विद्यार्थी मित्रों आता अपन इतना दावी विज्ञान आ तंत्रज्ञान भाग एक या मधिल प्रकरण क्रमांक दोन मूलद्रव्या आवर्ती वर्गीकरण या प्रकरण मधे आधुनिक आवर्त सारणी कशी है तिच रचना कशी आते या सदर्भा अभ्यास यूर्वी वीडियो अपन के आता अपन यठिका मूलद्रव्या जी मांडनी है ही मांडनी इलेक्ट्रॉनिक संरूपणा आधारित ती अधिक सूत्रबद्ध पद्धतिन है अपने संगता ये आता याचा अर्थ क्या तर यह मूलद्रव्या अणु बाह्यतम कक्षे मधे इलेक्ट्रॉन की संख्या किती आते आ इलेक्ट्रॉन के संख्य आधारित गण पड़े तो गुणधर्म ज्या पद्धति निश्चित होता त्या गोष्टी का आधार घेन यठिका इलेक्ट्रॉनिक संरूपणा आधारित अशा प्रकार की ही आवर्त सारणी है अनाल हरकत नहीं जी मांडनी चार खंड के लिए एस पी डी और एफ ती कशी ते आता अपने यठिका पहू सर्वप्रथम गण क्रमांक एक गण क्रमांक दोन ये जी मूलद्रव्य हैं हा संपूर्ण दोन मूलद्रव्या गणना एस खंड अटले है तो यह एस खंडा वैशिष्ट का बाह्यतम फक्त एक कक्षा अपूर्ण आते हे पेल वैशिष्ट मजे आतील सर्व कक्षा भर ले बाह्यतम एक कक्षा फक्त अपूर्ण क्यानर यहाह्यतम कक्षे मधे एक कि दोन इलेक्ट्रॉन आना है मे या सग एक इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कक्षे मेल या सर्व मूलद्रव्या बाबती में अणुमदे दोन इलेक्ट्रॉन आते बाह्यतम कक्षे मदले इलेक्ट्रॉन की संख्या दोन आल अशा पद्धतिन एक कि दोन इलेक्ट्रॉन आण ये तैशिष्ट है आतील सर्व कक्षा पूर्ण भर ले बाह्यतम एक कक्षा अपूर्ण आण या वैशिष्टमुना या सर्वान सामान्य मूलद्रव्य अंसुद्धा मनत कि प्रसाम्य मूलद्रव्य अंसुद्धा मनत याचबरबर हाइड्रोजन हा एक अपवाद जर सोडला तर गण क्रमांक एक मदिल उरले सर्व अल्कधातु मजे ये ऑक्साइड्स पानी विरगले तो हाइड्रोक्साइड्स तैयार होता आम्लारी धर्मी है अल्कधर्मी है अल्कली तैयार होते पानी विरगलतर दुसरा गण जो है यम सर्व मूलद्रव्य हे ऑक्साइड्स पानी विरगलत मजे ये हाइड्रोक्साइड्स तैयार होता परंतु पूर्ण विरगत नहीं ये का ही मृत्तिकासारखे मातीसारखे कण शिलक रह अल्कधर्मी मृदा धातु अंसुद्धा ये तैशिष्ट है और ये सर्व धातु हैं फ्त एक हाइड्रोजन वगड़ला दुसरा खंड है पी खंड या पी खंडा अपन आता पहूया कि यठिका हि जी कहीं नागमोड़ी रेषा दिस्ते या नागमोड़ी रेषे बाजूला जी कहीं सर्व मूलद्रव्य है बोरॉन एल्युमिनियम सिलिकॉन जर्मेनियम आर्सेनिक एंटीमनी टेल्युरियम पोलोनियम एस्टाटाइन वगैरह वगैरह हे सर्व हि धातु सदृश मूलद्रव्य है तजव्या बाजूला सगले अधातु डाव्या बाजूला सगले धातु आता या पी गणाच कि पी खंडाच वैशिष्ट अस है कि या पी खंडा बाह्यतम एक कक्षा फक्त अपूर्ण आते उर्वरित आतील सर्व कक्षा अनुन्नी कि सॉरी इलेक्ट्रॉननी पूर्ण भर ले बाह्यतम एक कक्षा फक्त अपूर्ण आते ये बाह्यतम कक्षे मधे इलेक्ट्रॉन्स की संख्या तीन ते आठ इतकी आते हे सुधा अंतर्गत सर्व कक्षा पूर्ण भर लेसुद्धा प्रसाम्य मूलद्रव्य अटल जो ये धातु सदृश मूलद्रव्य धातु अधातु निष्क्रिय वायु मूलद्रव्य अशा प्रकार के सर्व मूलद्रव्य यठिका समाविष्ट होता तीसरा खंड है डी खंड 
आणि या डी खंडाचं वैशिष्ट्य असं आहे की यांच्या बाह्यतम दोन कक्षा अपूर्ण असतात आणि बाह्यतम दोन कक्षा अपूर्ण असतात म्हणजेच त्यांच्यामधील बाह्यतम कक्षेतील इलेक्ट्रॉन्स कधी खालच्या कक्षेमध्ये जातात कधी वरच्या कक्षेमध्ये येतात आणि अशा पद्धतीनं ते उड्या मारत असल्यामुळं त्यांच्यामध्ये असलेल्या ऊर्जेच्या संबंधामुळं त्यांच्यामध्ये परिवर्ती संयोजक दिसते म्हणजे संयोजक बदलत राहतात अशा संयोजक बदलणाऱ्या मूलद्रव्यांचा हा खंड आहे आणि म्हणून त्यांना संक्रामक मूलद्रव्ये असं सुद्धा म्हणतो याचमधील गणक्रमांक तीन आणि आवर्तन क्रमांक सहा तसंच गणक्रमांक तीन आणि आवर्तन क्रमांक सात मधील मूलद्रव्ये ही जे आहेत ही लँथॅनाइड्स आणि ही ॲक्टेनाइड्स यांच्यामध्ये सुद्धा यांच्यासारखंच परंतु बाह्यतम तीन कक्षा अपूर्ण असतात आणि बाह्यतम तीन कक्षा अपूर्ण असल्यामुळं यांना आंतरसंक्रामक मूलद्रव्ये असं सुद्धा म्हणतात ही सर्व मूलद्रव्ये ही सगळी किरणोत्सारी जड मूलद्रव्ये आहेत या पद्धतीनं आपल्याला इलेक्ट्रॉन संरूपणावर आधारित इलेक्ट्रॉनचं वर्गीकरण किंवा व इलेक्ट्रॉनची वितरण पद्धती ज्या पद्धतीनं आहे त्यांचा विचार करता आपल्याला आधुनिक आवर्त सारणीचे चार खंडांच्यामध्ये विभाजन करता येतं एस खंड पी खंड डी खंड आणि एफ खंड धन्यवाद